bertanya jawab tapi uh, silakan kami berdua selain jalan minumnya dibawa ke ruangan. Oke, okay, so, please Dr. Loren, uh, Dr. Pandu Januraga, Dr. Hidayat, Bapak Gamatu Yamal, silakan duduk di kursi depan untuk uh, melayani tanya jawab. Uh, Bapak Ibu Starin, ada yang mau ditanyakan? Oke. Okay. Uh. Mikrofonnya untuk penanya. Siapa yang nanya? Buka tiga pertanyaan dulu kali Mbak. Ya, oke tiga pertanyaan. Ada, oke satu. Ada yang lain? Satu dulu. Ya, oke silakan. Ya baik, nama saya Titi, saya dari Yayasan Kusuma Buana. Uh, saya mau menanyakan uh, tadi <tuh> tertarik dengan Mas Gama tentang uh, program dengan ibu rumah tangga. Uh, kalau boleh tahu dari berapa ibu rumah tangga yang ditawari untuk uh, program SHIV-nya, kemudian berapa yang bersedia, apakah program ini bekerja sama dengan puskesmas juga? Karena setahu saya saat ini kan ya juga di luar ya, di puskesmas untuk melakukan tes HIV. Seperti apa? Karena kalau tadi kan nanti ketika tentang orang quick itu dia ada yang ditawarkan kemudian uh, ada yang menerima. Nah ini seperti apa kalau yang di dengan program dijalankan sama teman-teman uh, PKB di Jogja? Kemudian yang kedua tadi uh, saya mau menanyakan dengan uh, apa dokter Panda terkait dengan tadi tentang pelanggan. Uh, apa yang membuat pelanggan itu mau melakukan tes HIV? Karena menurut saya uh, mendekati pelanggan itu lumayan banget tantangannya. Apalagi saat ini kita sedang melakukan SPDP untuk Indonesia di tahun 2018 dan itu untuk survei aja susah gitu. Apa yang membuat mereka mau dan kemudian dia mau melakukan orang mungkin bisa dibagi pengalamannya. Dan yang terakhir untuk dokter Nita uh, pengalaman terkait dengan tadi prep itu kan banyak. Uh, dengan teman-teman waria dan teman-teman uh, MSM Bagaimana juga dengan prep untuk teman-teman pekerja seks Apakah di Thailand ada pengalamannya Atau memang karena prevalensinya sudah sangat rendah Sehingga tidak ditargetkan Lalu sebenarnya saya juga pengen tahu Biaya yang dibutuhkan berapa sih gitu Karena mungkin ini juga disupport sama pemerintah Thailand gitu. Nanti mungkin kita juga perlu diberikan gambaran Seberapa besar uh, apa dana yang dibutuhkan Seperti itu Oke, okay, uh, langsung saja ya. Pertama ke Bapak Gama, yang kedua Dokter Panda, Pande, wah apa? Pande, Pande, kita Dokter Nita. Ya silakan, langsung saja. Iya, terima kasih Ibu. Iya, um, terkait dengan mendorong perempuan desa untuk melakukan tes HIV memang apa uh, butuh butuh meyakinkan cukup panjang ya, karena karena memang e, di isu HIV di desa juga kemudian masih sebagian e, masih takut gitu tapi ada beberapa step yang kami lakukan jadi saya sempat menyajikan sekilas gambar ada beberapa desa di mana kami melakukan program di sana jadi ada komunikasi sebelumnya ada sosialisasi gitu yang kami lakukan kemudian mendorong mereka untuk melakukan tes ini dan kemudian E, sampai pada mengajak pasangannya dalam artian suaminya untuk kemudian melakukan kontrol konseling itu yang yang kami lakukan jadi ada beberapa step sebelumnya dan kemudian sesudahnya dalam artian ketika ada satu dua yang atau kemudian menemukan kasus e, positif maka kemudian kita akan bisa merujuk untuk kemudian melakukan tes lanjutan nah tentang kami lakukan e, ini sendiri dalam artian adalah PKB ya dan ini yang memberikan layanan mobile gitu, yang kita sempat e, ditentang sebenarnya oleh dinas kesehatan waktu itu karena e, program tes VCT-nya ini memang seharusnya programnya untuk populasi kunci tapi karena kami melakukan ini untuk komunitas desa sebenarnya kami sempat di-stop tentang dukungan reagennya gitu, tapi akhirnya setelah 
komunitas desa perempuan desa ini sendiri yang melakukan audiensi ke dinas kesehatan akhirnya tetap dilanjutkan. Jadi itu itu tantangan. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi bagaimana menjangkau klien gitu ya? Sebenarnya ini pengalaman panjang YKP sebenarnya dari tahun 80-an. Jadi waktu itu belum 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 HIV sih masih IMS GKP sudah memang berpengalaman sekali melakukan penjangkauan pada klien. Sebenarnya pendekatannya dan saya pernah melakukan sendiri. Jadi meskipun saya dokter, tapi saya dokter yang agak agak komplikat, dokter yang agak tersesat. Jadi jadi saya suka dulu waktu studi studi awal itu sebelum seperti sekarang saya juga tugas lapangan. Jadi saya terjun ke lokasi dan memposisikan diri sebagai mereka juga artinya artinya wajahnya ya wajah gaul gitu pak jadi kalau memang di sana duduk bersama mereka ngopi minum tidak risih gitu kan jadi jangan bawa koper berat apalagi bawa pulpen dan kemudian sudah ada kertas di tangan seperti investigator itu uh, pasti pasti menakutkan gitu kan jadi kalau kita tampil seperti mereka gitu, jadi menyentuh sisi manusianya mereka welcome kok. Jadi pengalaman saya pribadi apa saja keluar dari mulutnya. Jadi masalah tadi masalah seksi-seksi dan itu bagaimana pria itu berpikir berpikir liar ketika datang ke lokasi itu keluar semua bisa cerita, bisa ceritanya. Nah termasuk untuk tes. Jadi kami dari pagi sudah nyasar. Jadi waktu studinya dokter bulan itu ditaruh banner mbak, di semacam banner tes HIV gratis ditaruh di parkiran. Jadi mereka sudah sudah expose dulu masuk ke lokasi, keluar lokasi baru didekati oleh orang yang memang sudah duduk di sana di awal. Jadi mereka sudah melihat, Pak. Jadi tidak tiba-tiba orang itu muncul gitu, Pak. Jadi tugasnya sudah diam di sana dari awal sehingga sudah dikenali bahkan diajak ngobrol sebelum berhubungan seksual hanya ada seks di dalam. Jadi pendekatannya bukan tiba-tiba datang dan minta wawancara. Nah, itu yang itu yang terjadi kalau model survei survei biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you for the, the prep question. Um, I, I, I have to um, um, mention that um, Thailand actually has uh, started including prep as part of its national guidelines since 2014. So it has been like four or five years already. Uh, but as uh, with any guidelines, um, just putting that component in the guidelines that does, does not translate into um, actual implementation. So what we did actually at the beginning is that uh, we know that the government would not consider PrEP um, to be free as part of the national um, health coverage program any soon. Um, so we um, did what is um, uh, fee-based uh, service campaign called the PrEP 30. Uh, at the Tiger Cross on the screen because we, we know that that uh, must be the place where many people who are at high risk and, and, and may be uh, suitable to, be, to have PrEP offered to them would come. And PrEP 30 means that it is um, 30 baht, 30 Thai baht a day or, or just one US dollar a day. And we, we did this in order to um, make it uh, visible to the public that PrEP is not that expensive. PrEP is not always out of reach. If you have 30 baht a day, you may not even be able to buy a cup of coffee. But you can access PrEP, you know. And, and that's um, in 2014. Right now, and, and that's um, I mean the 30 baht um, already include the, the cost of PrEP drugs itself, as well as the cost of all um, laboratory uh, monitoring needed. Um, which is um, in excess to what government is allowed. So our government allow uh, free HIV testing twice a year. So with PrEP you will need like four to five HIV testing a year. You will have to uh, have um, creatinine um, and hepatitis B zero G at, at baseline. Um, and then creatinine every six months is according to our national guidelines. So so it could be um, under, um, uh, within 30 baht and we still uh, have the benefit, make, make a profit of that 30 baht. Um, and just June this year, we changed it into PrEP 15 um, service because of the um, change in the uh, uh, cost of the generic PrEP drug from um, used to be 600 uh, or something baht per month to now only 350 baht per month. 
yeah, so 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 um, if we can like just use this um, to do a very simple cost effectiveness um, analysis within our head, <laughs> to see that it's very cost effective. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tanya? Tidak ada. Oke, ya Pak, silakan. Terima kasih untuk Nita. Apa? Nita ya. Nita ya. Apakah program post exposure profilaksis maupun program pre exposure profilaksis itu sudah diumumkan bisa untuk semua orang atau hanya untuk petugas kesehatan mengingat eh, ketersediaan obat itu sendiri kalau kita eh, umumkan secara luas bahwa setiap setiap orang bisa mengaksesnya itu akan mengaruhi ketersediaan obat itu sendiri terima kasih oke okay. Uh, so for Thailand, PrEP has not been uh, free as part of the uh, universal health coverage in the country. We hope that it will be soon, um, October next year. We, we, we hope it would be October this year, but it has been postponed. Um, that's, that's the PrEP uh, component. The post-exposure prophylaxis, the PEP uh, component, uh, is free only for those uh, who are healthcare providers and those uh, who are considered rape case. Um, so it's still um, not free. Anyway, since uh, the cost for uh, PEP um, and the PEP regimen recommended in our guidelines uh, mainly uh, consists of uh, FTC, uh, dose combination, and Rupivirine. Um, and with these um, two drugs together, um, Jinapua FTC is um, 350 baht. Uh, um, I could not do the calculation and, and translate that into um, rupiah. Uh, and then rupiah is only 200 baht. So all together, it, it, it's um, just less than 1,000 baht per month. Um, so we we are not um, considered that much that um, if it's not free, then uh, we would not let people know. We would go in a way that, okay, it's accessible. It's still not free, but, but it's accessible. Um, at our clinic, we have the um, social um, um, service um, scheme in a way that for people who cannot pay for this step or prep, uh, but are very much um, eligible uh, to get PEP or PrEP, uh, we can consider it uh, on a case-by-case -case basis and using uh, public donation money to, to help uh, with, with uh, certain clients. And maybe these are young um, people, like students, uh, who are coming in, have no income, and just exposed uh, to recent risk, and then uh, we just uh, want to uh, get uh, PEP to them. Yeah. And, and uh, doing PrEP, actually, um, revitalize PEP because you know people come in for um, PrEP but when uh, we do assessment they actually are eligible for post exposure prophylaxis because they just had recent risk so right now we have an increasing number of people accessing um, PEP and then transition into PrEP um, later on Sudah cukup, oke. Okay. Uh, sekali lagi, terima kasih uh, kami ucapkan pada Dr. Lauren uh, yang sudah mempresentasikan perbandingan tentang community based testing dan self testing di berbagai negara. Kemudian Dr. Pandi yang sudah menciptakan pengalamannya di Bali, Dr. Mintaya yang juga menjelaskan apa yang bisa kita peroleh, apa uh, manfaat yang kita peroleh dengan adanya community based testing dan Mas ke Pak Gamatriono yang sudah menjelaskan di apa uh, pengalaman di DI. Terima kasih sekali lagi kepada semua panelis dan semua hadirin. Uh, selamat sore. Saya kembalikan kepada panitia. Ya. Yeah. Uh,